ya tengo bordado los ojitos y vamos a seguir tejiendo vale ahora nos toca la vuelta número 20 y en la vuelta número 20 vamos a hacer ya las disminuciones ¿Cómo empezamos pues ahora empezamos haciendo seis puntos bajos 1 2 pongo el marcador para no perderme por aquí 1 2 3 4 5 6 y una disminución la disminución ya sabéis que voy cogiendo esta hebra de aquí adelante cojo una cojo la otra cojo la lana y cierro el punto y sigo haciendo 6 y una disminución vale 1 2 3, 4, 5, 6 y una disminución. Así. Y seguimos así durante toda la vuelta. 6 puntos bajos y una disminución. En esta vuelta de disminuciones, ahora vamos a empezar la vuelta número 21 y hacemos 5 puntos bajos y una disminución. Todo lo que hicimos en aumento, que íbamos subiendo 1, 2, 3, ahora vamos haciendo en disminución 6, 5, 4, 3, 2 y así. ¿Vale? Es muy fácil y muy sencillito. Venga, pues ahora en la vuelta 21 hacemos 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4. 5 y una disminución así de fácil y sencillo es vale venga os dejo y ya sabéis que son 5 puntos bajos y una disminución alrededor de, de la vuelta vale hasta llegar hemos llegado aquí al final ahora en la vuelta número 22 4 puntos y una disminución 4 puntos y una disminución que se me abre la lana dos pongo el marcador dos tres cuatro y una disminución y esta es esta es la secuencia que vamos a hacer cuatro y una disminución uno dos, tres, cuatro y una disminución. Y esto lo vamos a hacer alrededor de toda la vuelta. En la, número, en la vuelta número 23, tres puntos bajos y una disminución. Ya vamos cerrando el circulito. Uno. para no perderme 2 3 y una disminución 1 y seguimos así toda la vuelta 1 2 3 y una disminución 3 y una disminución durante toda la vuelta vale aquí vamos a hacer una parada para poner el relleno que tengo aquí el sonajero, eh, si quieres poner sonajero se lo puedes poner y si no, no. El sonajero hay muchos por Amazon que puedes comprarlos o, o en Aliexpress o en bazares. O podéis hacer como hago yo en, en, en ocasiones, que de estos huevos kinder que vienen estas cajitas, pues suelo aprovecharlas y en estas campanitas las meto y así ya hace de la vez de sonajero, ¿no? Yo en esta ocasión tengo un sonajero y voy a aprovechar a ponerlo aquí. Uy, no sé si me entrará. Sí, sí me entra. Lo voy a poner aquí. Lo que sí os voy a recomendar, que no lo metáis entre el vellón, 
Porque si no, no se escucha mucho el sonajero. A ver si me explico. Si ponéis así y luego lo ponéis aquí en el, en el medio y lo empecéis a rellenar alrededor, pues no se va a escuchar mucho el sonajero. Entonces yo lo pongo casi un poquito más... Que quede un po o sea, a ver, que quede un poquito más hacia las afuera, afuera para que se escuche. Yo como este sonajero es bastante grande, pues a ver cómo me apaño con él. Lo tengo ahí, así que lo voy a aprovechar. Aquí así. Voy a meterlo por aquí. Así. Ahí. Ay. Me he resfriado, perdonar que no tengo la garganta bien. Ya sabéis, los que me conocéis por vídeos anteriores, <coughs> que tengo una enfermedad de esclerosis múltiple y mis brotes son en las piernas y en la garganta. <coughs> y cuando le da por ahí, pues, pues nada, pierdo la voz o pierdo el equilibrio al andar. A veces el movimiento de las manos también las tengo un poco tocadas, pero bueno. Gracias a Dios, estoy, estoy bien. Y vamos a seguir con nuestro sonajero. Bueno, pues así. Ahora la vuelta número 24. Voy a hacer cuatro puntos bajos. Ay, cuatro puntos bajos, qué tonta estoy. Dos puntos bajos y una, y una disminución. Dos puntos bajos y una disminución. Dos puntos bajos. Uno, dos. Poner aquí el marcador para no perderme. O después ya lo acomodáis con la manita. Pero bueno, vamos ahora a hacer el cierre de la cabeza. Dos y una disminución. ¿Eh? Que no he cogido bien. Y, ay, 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 ay. y una disminución dos puntos bajos y una disminución uno, dos y una disminución y eso es lo que vamos a hacer Alrededor de toda la vuelta, dos puntos bajos y una disminución. Vale, y en la vuelta número 25 vamos a hacer un punto y una disminución. Ya vamos a ir cerrando el huequito este. A ver. Se me ha abierto aquí la lana. Ay. Dos puntos y una disminución. Hoy un punto y una disminución. Un punto y una disminución. Así, durante toda la vuelta, un punto y una disminución. Un punto y una disminución. Un punto y una disminución. De pie. Y una y así durante toda la vuelta. Un punto y una disminución. Me sacas este circulito. Aprovechar si necesitáis meter algo más de relleno. Así, que tengo aquí la bolita del sonajero. Y ahora con la aguja de negra vamos a cerrar el agujero este que nos ha quedado. Cogiendo la hebra de atrás. A ver. Cogiendo esta hebra de atrás. Espera, a ver. Así. Pues cogiendo la hebra de atrás. Así. Realmente, a ver qué tal se ve. Cogemos la cara atrás de la cadena. Esta que nos ha quedado aquí. Tiramos de la hebra y cerramos este círculo. Uy, va. Así, tiramos de la hebra y ya está. ¿Veis? Cerradito. Quedado bien cerrado. Voy a poner la cara por aquí, para coser. Así. Así por aquí. 
Y voy a dejar esta hebra de larga para coser después. Si la necesito en el aro de madera. Vale, pues ya tenemos la cabecita de nuestro conejito hecho. Y ahora lo que vamos a hacer son las orejas. Para las orejas vamos a comenzar haciendo un anillo mágico de cuatro puntos bajos. El primero que no se cuenta. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Cerramos, tiramos de la hebra cerrando el anillo. Así. Ahora cerramos esta vuelta de puntos bajos. A ver. Cuesta un poquito, pero... Pero bueno, sale bien. Aquí, ya está. Levantamos con una cadena y vamos a hacer cuatro aumentos. Es decir, nos tienen que quedar ocho puntos bajos. A ver, eh, eh. Venga. Uno, dos. Tres. 4 5 6 Cuidado que no se os abra Ahí 6 7 Y 8 Ahora vamos a hacer en la vuelta número 3 un punto en cada punto base, 8, sin aumentar ni disminuir. Y aquí sí voy a empezar a poner el marcador, para no perderme. Y hacéis un punto, un punto en cada, en cada punto. Cuesta un poquito, porque claro, como empezamos con tan pocos puntos, pero bueno, se puede hacer bien, ¿vale? Uno, dos... Yo lo que hago a veces, para ayudarme, es meter por aquí la aguja, así, a ver si le doy un poco de forma para abajo, porque es que encima, <coughs> entre que, que es pequeña la vuelta y los puntos estos que estamos dando, pues dificulta un poquito, pero no pasa nada sale bien, y si no, pues nada, a deshacer y hacer que es la manera que se aprende 1, 2 1, 2, 3 4 5 5 6 7 y 8 si os molesta esta hebra de aquí del principio donde hemos tirado pues cortarla hacerla un poquito más pequeña para que no se enrede tirar bien para que no se abra este circulito que se puede llegar a abrir con el tiempo pero bueno lo podéis perder o hacer como queráis yo lo corto porque no he tenido problemas y ahora en la vuelta número 4 vamos a hacer un punto y un aumento. Uy, ¿Dónde estoy? Aquí. Vale, pues un punto y un aumento. Un punto. Pongo el marcador para no perderme. Un punto y un aumento. Y así durante toda la vuelta. Un punto y un aumento. Un punto y un aumento. Así durante toda la vuelta. Hasta llegar al final. Aumento, un punto y un aumento. A 
Así, a ver. Este por aquí. Dos hilos que me salen para allá. Este. Vale, en la vuelta número 5 vamos a hacer dos puntos y un aumento. Alrededor de toda la vuelta. Dos puntos y un aumento. Uno. Dos. Voy a poner el marcador para no perderme. Dos. Y un aumento. Uno y dos. Así. Dos y un aumento. Dos y un aumento alrededor de toda la vuelta. Ya hemos llegado aquí al final y lo que vamos a hacer de la vuelta número 6 a la 16, un punto en cada punto base. No vamos ni a aumentar ni a disminuir. ¿Vale? Vamos a hacer un punto en cada punto base. De la vuelta 6 a la 16. Así que eh, os voy a dejar aquí, voy a seguir tejiendo estas 10 vueltas y cuando termine, seguimos. Vale, ya he terminado aquí la vuelta número 16 y ahora la vuelta 17 vamos a hacer un punto y una disminución un punto con el marcador para no perderme por aquí Voy. un punto y una disminución un punto Y así durante toda la vuelta, un punto y una disminución. Un punto y una disminución. Y eso es lo que vamos a hacer durante toda la vuelta. Un punto y una disminución. Terminado la vuelta, voy a dejar la hebra larga para coserlo a la cabecita. Tiro por aquí y ya está nuestra oreja. Acordaros que tenéis que hacer dos orejitas para nuestro conejo. Voy a poner una orejita aquí y la otra ponerla ahí. Bueno, pues dar, dar marcha atrás a lo que es el vídeo. Para si no os acordáis de cómo, de cómo hemos hecho la oreja. Y hacemos dos, ¿vale? Hacemos dos orejitas. Yo ya la tengo hecha, una aquí y otra aquí. Ahora las tendría que coser, pero vamos a seguir haciendo más partes del sonajero. Hay muchas hebras por aquí. Esta y esta. Así. Las orejitas. Y ahora vamos a hacer lo que es eh, alrededor del aro de madera. Vamos a tejer unos puntos, un rectángulo para poderlo coser al aro de madera vamos a hacerlo con, con esta del mismo color del conejito con esta lana blanca aquí tengo el aro y vamos a hacerlo para forrar un poquito la mitad más o menos del aro ya sabéis que este aro lo podéis coger en lo podéis comprar ¿no? en Amazon o Aliexpress o en una tienda de bazar o o mercería, porque estos son los aros de las cortinas, ¿vale? Así que nada, vamos a coger nuestra lana y vamos a hacer 23 cadenas. Voy a dejar un poco de hilo, así largo, para después coserlo. Ahí para allá, estoy haciendo aquí. Venga, 23 cadenas, una, dos, tres. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, y 23 y voy a hacer otra cadenita más para subir para darle la vuelta ahora vamos a coser así dando vuelta 
y vamos a hacer eh, seis vueltas, ¿vale? Con que quede más o menos un rectángulo, pues vamos a hacer para aquí para allá seis vueltas. Damos la vuelta al tejido y comenzamos con los puntos. Son puntos bajos, así alrededor. de toda esta cadena, hasta llegar hasta aquí, al final, ¿vale? Vale, ya tengo yo aquí hecha la pieza, esta, para lo que es la madera. Lo que tenéis que ir haciendo es coger la madera, porque depende de la circunferencia, si es más grande o es más pequeño, pues vais a necesitar más puntos o menos puntos, o más vueltas y menos vueltas. Yo al final he hecho, eh, os dije 5, pero he hecho 7 vueltas porque no me llegaba aquí y tiene que llegar ahí para después tejerlo bien, 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 así en condiciones. Y nada, voy a dejar hilo largo para coserlo. Así. Tiro de aquí y ya tenemos esta otra pieza para el aro. Estas cositas las voy a dejar por ahí. Y ahora nos faltaría el babero, que ya es lo último. El babero los estoy haciendo, los conejitos, los tres que estoy haciendo del mismo color. Este, este rosa o fusia. Y es muy sencillo. El babero, vamos a hacer 25 cadenas, porque tenemos que tener... Bueno, que nos cubra lo que es la base del esta base de la cabeza. 25 cadenas. Así. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 20, 22, 23, 24 y 25. Así, más o menos para que lo calculéis así que llegue bien. Vale, ahora voy a hacer... Dos cadenas de subida, una y dos, porque voy a hacer medio puntos y voy a hacer un medio punto en cada punto, ¿vale? Hasta llegar aquí al final. Un medio punto en cada punto. Cogemos aquí, así. Metemos hebra, así. Voy sacando así, eso es lo que vamos a hacer. Un medio punto en cada punto. Así. Hasta llegar al final. Vale, ya he llegado aquí al final. Voy a cortar, dejar la hebra larga para coser. Y ya tenemos hecho nuestro babero. Vale. Esta piecita del babero. Vamos a hacer... Lo que le he hecho también es un, un gracioso lacito para las orejas. ¿Y cómo lo he hecho? Pues lo he hecho del mismo color, este, para que resalte un poquito. Un anillo así mágico. Y he subido con cinco cadenas para arriba. Así. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Y ahora he hecho así mmm, de dos vueltas punto doble alto o no sé cómo se llama este punto bueno que lo he hecho así vale dado dos vueltas uh -huh. y he hecho tres así de estos puntos y vamos sacando ya sabéis de dos en dos 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 dos, dos. Y ahora vuelvo a hacer cinco cadenas. Ya tengo aquí un, dos, tres. Y voy a hacer cinco cadenas. Uno, dos, tres, 
4, 5, esto estoy haciendo al ojo que no me acuerdo muy bien del patrón aquí un, un punto bajo aquí un punto bajo levanto otras 5 cadenas 1, 2 3 4 5 y vuelvo a hacer otra vez 3 puntos altos sabéis que se saca dos en dos coge la mano, sacamos así y así, 1, 2, hasta 3, con esta, espera, espera, que he hecho aquí, que no lo he hecho bien, espera, 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 voy todo acelerado, así y así, es, y vamos sacando dos en dos, ¿Mm? que no lo había cogido bien sacamos dos y dos y volvemos otra vez cogiendo así tenemos tres hebras pasamos por nuestro anillo mágico dos dos y dos y volvemos a tejer cinco cadenas una, dos tres, cuatro y cinco y ahora aquí un punto bajo diréis ¿qué está haciendo? bueno pues mira lo que estoy haciendo es esto ahora tiro de la hebra para cerrar lo que es el anillo mágico a ver, a ver, a ver, así mira ¿Ves? tiramos, tiramos y va quedando nuestro lacito montado así va quedando nuestro lacito ahora corto una hebra larga por aquí tiramos aquí y lo que vamos a hacer es dar vueltas para darle forma a nuestro lacito así tenemos por aquí así esta hebra pequeña queda ahí y vamos dándole así vuelta ¿Veis? así de fácil y sencillo se hacen un, un lacito rápido de estos express así pues vamos dándole vueltas así Así, con la aguja lanera vamos a pasar por aquí para perder la hebra así y así ya sujetamos estas vueltas para que no para que no se nos escape y así ya está hago un nudo aquí y ya lo tenemos preparado para montar nuestro sonajero. Sobre la vuelta, miro que la cita más cookie. No me digáis que no. Ay, es que es una monada. Y se hace súper rápido y guay. Vale. Pues venga. Vamos a comenzar con el montaje. Tengo todas las piezas aquí. La cabeza de nuestro conejito. Que después le, de, le voy a abordar aquí el morrito. Las orejas. Esto para forrar lo que es el aro, el babero y el acito. Fijar, las piezas parecen mucho, pero son poquitas piezas. Y el montaje lo vamos a hacer súper rápido. Bueno, tenemos aquí todas las piezas. Voy a empezar cosiendo las orejitas a la cabecita. Aquí en un término medio tenemos este piculito, ¿no? para coger referencia. Entonces a la altura del ojito, así. Aquí es donde vamos a, coger, a coser la oreja. Os podéis ayudar de un, de un alfiler o... Como lo voy diciendo, yo lo voy a hacer así, sujetando con el alfiler. Esta orejita por aquí y la otra aquí así, con el alfiler más o menos, pero sin alfilando. Bien. Así, ya ves, para que vayáis viendo. Pues un poco más para allá, acá. A ver, aquí estaríamos las orejitas. ¿Ves? Las estoy sujetando con el alfiler, así de esta manera. Y ahora pues las voy a, a coser, aquí y aquí. Aproximadamente, ya veo que esté a la altura de los ojos una línea media y aquí con el circulito este que está aquí arriba, ¿vale? Bueno, pues dejo y voy cosiéndolas. Vale, uy, pues se me escapa la aguja. Ya lo tengo aquí las orejitas cosidas. Ahora voy a perder esta lana. Dejo las hebras muy largas para que me dé fuego a coserlo. Y ahora me parece que está un nudo. Pongo la aguja. Meto por aquí, por donde las he sacado. A ver. Y 
los voy a perder. Me meto por ese agujero, saco por ahí un poquito de relleno para que no se mueva. Tiro y ya está, ya podemos cortar. Aquí ese agujero, así, y se tapa. Porque aquí no hemos pillado solo un interés de paso. Ya está, ya está. Estas orejitas, ahora vamos a ponerle el lacito, este tan cookie que tenemos por aquí. Se lo voy a poner aquí, así de esta manera. Aquí. Ahí mismo. Vale, pues nada, lo mismo. Escoserlo. Voy a dar aquí puntadas para aquí para allá. Y ya está. Que coja eso, así. Nuestra conejita, para tres conejitas. Espero que les guste muchísimo. Es un regalo especial que voy a hacer a esas peques. Ya no estoy pasando ahí por la parte de atrás, no estoy pasando, estoy haciendo todo por esta parte. Ya sabéis, José, vaya, para acá, para acá, para allá, que quede bien, bien, bien sujeto, que si tiran esas peques que no se escape y, y demás. Va a seguir dándole vueltas al lacito para sujetarlo bien, bien, bien. Así, que no sé, que tiene forma de hacer la el lazo y ya está, ya está ya nuestro lazo. Ahí, bien sujeto. Voy a perder estos hilos, como dice, por las orejitas. Ya está el lacito aquí. La tenéis, las orejitas, y le vamos a poner aquí el morrito al conejito con esta hebra negra que tengo por aquí. Así. Vamos a hacerlo así de esta manera. Aquí, vamos a meterlo por aquí, en esta parte. Y a la altura de la nariz, de los ojitos, quiero decir, la parte de abajo, en la línea media que queden y contando para que no quede desparejo. Entonces voy a poner aquí una, dos, tres puntos y aquí otros tres, uno, dos, tres. Pues de ahí, ahí lo voy a hacer. Mira, uno, dos, tres, tres. Ahí. Así. Ya queda más o menos, ¿eh? Para medir. Entonces ahora aquí un triangulito. Así, y vamos rellenando este triangulito, ¿vale? Y vamos así, chaca, chaca, bordando para rellenarlo y que quede todo, todo negrito. Ya sabéis, como dicen los ojos, pues, pues así, vamos a hacer el, el morrito este de conejo. Para aquí, para allá, para aquí, para allá, que quede, que quede todo. Así, todo tuquito. De negro, poco a poco, con paciencia, ¿eh? Lo vais a, lo vais a lograr. Así. Vale. Bordando. Y van quedando por ahí, vamos para arriba, para abajo. Ay. No lo bordé antes, el morrito, porque todavía faltaban vueltas para terminar. Ya como así con la aguja, ¿eh? para dar forma, no tenéis miedo de, de manipularlo. Que yo al principio tenía miedo de, de fastidiarlo, ¿eh? pero, pero es la manera de, de hacerlo, ¿no? Eso. Así. Y ahora aquí una línea, esta voy a coger. Una, dos, tres. La tercera, así. En la media, que quede en el medio bien. Y para arriba, y ya está. Ya sabéis que yo voy poniendo por aquí las hebras, voy sacando agudos y pierdo. Mira, ¿veis cómo queda? ¿Un morrito? Pues nada, ahora cojo esta hebra, nudo. Y lo pierdo. Y ahora por ahí. Para que quede bien sujeto y no se nos desbarajuste el bordado. Vale. Pues aquí, lo meto por aquí, con ese agujerito donde había. Ahí. Lo meto por aquí, saco, con cualquier puntito de estos. Tiro, aquí ya no queda nada, es que ya no queda nada. Se acomoda y esto, para se corta y ya tenemos el morrito. Bueno, pues la cabeza, la cabeza de nuestro conejito, ya está. Ahora falta la con la madera. Vamos, mira, con esta hebra que quedó para aquí larga. Vamos a ir posible alrededor de, de la madera. Vale, vamos a ponerlo así. Poner así para arriba, luego le damos la vuelta. Vale, así. Eso, lo meto por aquí, ya sabéis. Que quede. Ahí está, ya va quedando así. Lo voy cerrando todo lo que es. Alrededor de. No queda abierto, eh, que va a cerrar porque ya me aseguro yo antes de hacer las cabinas que. que diera bien. Vale, pues así, así lo voy a ir cerrando. Así que nada, os voy a dejar, voy a seguir cosiendo esta pieza a lo largo de la madera y cuando tenga todo, todo, todo cerrado seguimos con los pasos ya estoy llegando aquí al final ya he cosido toda la pieza llegamos aquí como hemos dejado bueno, hemos dejado, he dejado esta hebra que os lo he dicho antes que es dejar hebra pero bueno, casi siempre suele quedar una hebra cuando cerramos esto voy a hacer un poquito aquí para cerciorarme y si no tenéis pues no pasa nada ¿eh? es para perder esta hebra larga porque la otra no se no se tiene por qué abrir así yo cojo ahora meto por aquí así para ahí para acá esta voy a procurar dejarla Ahí, y esta también la voy a perder ahí. Y listo. Ahora nos queda coser la cabeza aquí al, al aro. Así. Voy a darle la vuelta al tejido para que quede la postura en la parte de abajo. Así. Ahora vamos a coser la cabecita aquí en el medio, ¿eh? aproximadamente. Vale, hay que darle bastantes pases para aquí y para allá, porque mi experiencia es que si no, no queda bien, bien sujeto. Entonces, vamos a darle bastantes vueltas aquí a la costura. Voy a darle bastante, bastantes vueltas para que quede. de 
que quede bien sujeto es coger, no tan aquí la punta, sino ir cogiendo un poco más, más separados de la base. Aquí. Así. Porque si coges la punta a punta, no, no va a quedar sujeta a la cabeza. Y si coges un poquito más hacia arriba, pues ya veis, viendo que va, se va poniendo más firme la, la cabeza, no más sujeta. Porque si no, mira, esperad. Para que veáis, ¿eh? Veis que chuflita. Así que ya sabéis, ala, a dar vueltas, vueltas y vueltas. Y ir cogiendo de la cabeza de la pieza que hemos hecho en la parte de abajo hasta que vayamos viendo que quede firme nuestra cabecita que no se caiga para abajo ya habéis quedado unas pocas todavía chuf, chuf ¿ves? pues ala. ahí os dejo dando vueltas vueltas tejiendo esta cabecita al, al lado vale, ya tengo mira, mira ya no se cae para abajo ya no está chof ya está bueno se puede mover y eso pero no está que se cae es verdad que le he dado muchísimas vueltas ¿eh? para sujetarlo bien, bien, bien porque si no no queda bien sujeto es quizá la parte que, que, que da un poquito más de trabajo, ¿no? El tejer, el tejerlo, el tejerlo no, el coserlo, ¿no? Varias veces aquí a la vuelta de esta. Vale, pues como yo he perdido por aquí el hilo, esta hebra la corto y fuera. Y ya vamos con la última pieza del sonajero, el baberito. Este baberito, bueno, va haciendo ondas. Y lo vamos a tejer alrededor del cuello. coserlo aquí al cuello del conejo para que para que no se nos mueva que nos quede aquí bien sujeto con sus propias ondas estas que han quedado cuando se tejió mirad qué cosa más más alada está quedando el sonajero está quedando muy bonito pues nada ahora a coser el babero al cuello. Así. Para que no se nos mueva y quede sujeto también. Voy a ir, voy a ir cosiéndolo todo alrededor. Para que quede bien sujeto y no, no haya ningún problema de que se nos escapa. Mira si ha quedado alguna imperfección abajo del tejido. No se va a ver, mirad, porque está, lo va a tapar el babero. Y nada más, ya, ya está hecho nuestro sonajero conejito. Venga, pues os dejo, voy a ir cosiéndolo así poco a poco. Y cuando lo tenga ya terminado, os lo enseño. Mirad, con la mármora, por favor. Es que le queda graciosillo, eh. Aquí el babero este, no me digáis que no. Queda súper mono. No sé si queréis darle una onda que vaya para aquí y para allá, la vais. La vais cosiendo y nada más. Venga, pues ala, os dejo. Cosiendo el babero.